我儿子呢？我儿子呢？你们来干什么？你还我儿子！你还我儿子！冷静一点。为什么要这样？我都说了给钱了，我马上就能见到我儿子了。你们到底想干什么？你说我们想干什么？我们是警察。如果你出意外了怎么办？你觉得你能应付得了那些绑匪吗？那我儿子呢？谁关心他死活了？你觉得他们是真的来给你做交易的吗？整栋楼我已经搜过了，小孩不在上面。你之前有听见他声音吗？你有见过他吗？有吗？你们这一闹，我再也见不到他了。林队，这有血迹。去了一趟，有个血液样本需要你检测。大哥，这都几点了？我我我这头疼疼了一天了，我疼。别他妈废话了，完了人都死了，赶紧。大哥，最快要多久？三四个小时吧。三四个小时，那么久，能快点吗？你催我有什么用啊？要么你跟机器说，我跟上面说要更新设备，谁听我的呀？今天晚上，看来睡不成觉了。整个老街都搜了三圈了，看来啊，歹徒应该根本就没把孩子带过来。他妈妈呢？怎么劝都劝不了。还在老街呢，非要自己继续找。这么晚了，回车里吧，别跟这儿待着了。这事儿啊，换谁来都一样，你也是。
有一次，跟我师父去一所小学抓一个歹徒。那小子刚从牢里出来，心里有点问题。那天我们猜准了，他身上带有一把刀。队里决定啊，让他先进教室，然后抓他个现行。我师傅就让我装成个老师，站在教室的这个走道上盯着他。结果呢，哼，不知道怎么回事我忘了关对讲了。你知道我们那时候的对讲吧，都是老式的那种，反正这个对讲的声音让那家伙听见了，撒腿就跑了。我师傅为了追他。从一个四米高的坎上摔下来，整个人都大血了，完全不受控制。得亏我师傅的命大呀，栽到了旁边的草丛里，到现在右腿还瘸着呢。哎，你猜，结果怎么着？等我抓到他的时候，他身上发现，不仅仅带了一把刀。而且还绑了炸药，这儿到这儿，整整一圈儿啊！你说要不是那个对讲那天啊，真不知道会发生什么事儿。所以啊，歹徒心里想干什么，不想干什么，这都不是我们能说得准的。能干好咱自己该干的事儿。问心无愧就行了。这位已经回去两个小时了，看看咱们还能不能有这个运气。林队，这片都没有监控，楼上也都查了，什么痕迹都没有。大伙都顶不住了。要不让大家先撤了吧。查到了，帮我们家何文俊九天前刚从云南回来，二十四岁，家住天河三路光明小区四零二号三单元四零七。我现在可以把定位发给你。在等，小马，安排人守住小区所有出口，其他人跟我上。老大，我跟你们一起。别废话把孩子带出去。叫人名字，别动！叫人名字。王王王江辉。你呢？郑亮成。何文俊是你们什么人？什么？说，何文俊是你们什么人？我我我儿子。人呢？不知道。林队。人不在。他什么时候出去的？这到底是怎么回事？啊，这是不是出事儿了？问你什么？回答什么？什么时候走到去哪儿了？他从云南回来以后，住了一晚上，就没见人影了。具体几号？好像是二十二十三号吧。怎么样才能找到他？我真的不知道。快说！这手机是不是你的？把电话调出来。这这是他的电话。小薇，我
，我今天跟他打了一天的手机，都关机。阿俊是不是出事儿从监控上看，当时带走杨洋,洋那个男的，应该就是贺文俊。这小子呢，是上个月二十三号从云南昆明回来的，当时坐的是大巴车，回来之后就没有再出去过。他名下呢没房没车，回来之后也没有入住酒店和旅馆的登记记录。当天晚上九点钟，他从邮政银行取了一千七百块钱。之后十点多，在三河街附近的一家小卖铺里买东西，买的都是吃的和一些洗漱用品，用支付宝支付的，之后就没有任何记录。看来之前那小子就已经预谋好了。两年前呢，他在云南昆明砸车窗偷东西，进去过一次。他的 DNA 信息。就是在那个时候采集的，和他妈妈在一起的那个男的叫郑明成，呃，和王佳慧在同一个洗衣店工作，不过他的确是不认识何文俊，之前两个人也没有任何联系。我摸了一下这个男人的底，这个男的是死了老婆了，有一个女儿，就是何文俊家里那个，其他的，好像也没什么问题。他爸呢？他爸，哦，他爸在厦门，因为抢劫伤人，现在还在坐牢。多久？什么时候进去的？零八年，零八年进去。他手机二十四号就开始关机了，这是他之前的通讯记录。他最后联系的，除了他妈之外，基本上都是外地的，云南、广西、广州，主要是这些地方的，基本上没和本地人联系过。啊，我已经尝试追踪了他的手机，没有找到。我赶紧清醒一下，好不好？我知道大家都很累，但现在还不是休息的时候。贺文俊已经知道我们结果，如果我们抓不到他的话，杨洋应该就没希望了。一会儿天一亮，我们还得从下面派出所调点人上来，严查出生车辆，一定不能让这小子跑了。我们现在再分一下工，看哪些人能不能休息一下。算了，都挺一把吧，把孩子先救了再说。老方，你就盯着杨洋家，看看他们下面那有没有什么别的举动。小敏，我需要贺文俊的全部资料，尤其通话记录，看看最近有没有人跟他频繁联系。啊，小伟，新源小区附近的监控还需要你排查一遍，尤其案发前他有没有去过，还有没有别的通话。嗯。王家辉那边
盯一下。我呢？你跟林德先休息。没问题。你那么硬的硬汉，肯定没问题。中午就轮到你了。你去哪儿？我必须要抓紧时间找到洋洋。人肯定要找，但这种情况我们自己不能乱。之前和文君明明就在我眼前。我明白，但这不是你的问题。您回去睡一会儿。你现在脑子已经不转了，比如说工作，你自己不出事就已经不错了。先回去睡一会儿，睡六个小时过来替我。六个小时以后我肯定也不行了。你调好闹钟，别迟到，行吗？你去工作了。赵伟哥，赵哥，这边。庆元小区门口的监控拍到的，二十六号上午九点半，看这辆灰色面包车。车完呢？刚查了，也是套的驾车牌。还有这个，这是二十七号上午杨家小区对面一个小卖部的监控拍到的，同一辆面包车，车牌又换了。所有监控都没拍到人吗？只有这个，这能看到是贺文俊开的车，好像就他一个人，全程没下过车。而且他每天啊，总是上午开过来，之后停留在他家附近一两个多小时之后就开走了。后面二十八、二十九号也都有，不过也都差不多。一号呢？那天没来，之后也没再出现过。这车应该不是贺文俊的，查查他身边人，看这车到底是谁的。喂，江，这会儿有几个人朝杨家去了，像是电视台的。电视台怎么会知道？不清楚，要不要我去问问？你先盯着我，先过来。赶紧查。来，上，你跟我走一趟。赶紧查啊！嗯。安全调查机，谁让你们来的？我让他们来的。不好意思啊，先行应对，等会儿再拍，收起来。等会儿再拍。可以单独聊两句吗？就这儿。我理解你现在担心小孩，但现在这个阶段，我们刚锁定绑匪的目标。他是谁啊？
绑走我儿子的人到底是谁啊？这种事情都需要个过程。事情在确定之前，我们现在还不能。我儿子等不了了。我们非常理解你的情况，但是，绑匪现在还不知道我们已经查到他的身份，这是我们现在手里唯一的优势。一旦你接受了采访，我们所有的计划全都泡汤了，人也抓不到。我不管你们抓不抓到的人，我只要我儿子能够平安的回来。那绑匪是谁啊？我让你把机器关掉，关掉了吗？你可以接受随便任何的采访，我不阻拦。但你自己要想清楚，我们今天过来的目的就是希望你能全力配合我们。我们也希望尽快结案，也希望小孩平平安安回来。我们图什么？你知不知道，所有人从昨天到今天一天一夜了，都在为杨洋在外面拼命，到现在都没有睡。昨天晚上你们就该在家睡你们的觉，说不定杨洋现在已经回家了。近日，我县重庆北路杏园小区。发生了一起幼童绑架案件，被绑的男孩叫做杨洋,洋，今年刚满五岁。被绑时间是本月一号，也就是前天上午十点十一分。之后，绑匪于当天下午两点左右向杨洋,洋家属打来电话，并提出了赎金交换要求。杨洋,洋家属担心孩子出事，并向警方求助。之后，我县公安人员已于昨天下午介入调查，但是由于一些意外情况，赎金交换行动并没有成功，杨洋,洋也暂时没有找到。接下来，我们来看一下家属的情况。我知道，你肯定会看到这个新闻。我是被你绑架的小孩儿，杨洋的妈妈。钱我已经准备好了，随时都可以给你。我只要。我只要我儿子好好的，我只要洋洋能够平安的回来。昨天晚上的警察真的不是我叫去的，我下午就让他们走了，是他们非要去的。我只要我儿子能够平安的回来，你你要我做什么都可以，你你要是还想要钱，我我我再再给你准备，求求你放过我儿子。赵伟哥，林队。杨洋的表哥来了，他说杨洋出事前他见过何云军，而且还认识他。现在呢？谈话室。二十四号那天，何文俊从云南回来，就给我打了个电话，约我出去吃饭。吃完饭了，他就到我家坐了。就他一个人。就他一个人。他有跟你说过他住哪儿吗？你们是去过他家了吧？你们是什么时候认识的？初中。是同学？不是。但认识的比较早。那天贺文俊去你家的时候，他有没有说过他为什么要过来？他。他说他就是想回来找点事儿做，说以后有什么生意了，还能拉着我一起。但没聊多久，杨洋就来了。他在你家见过杨洋？我是真没想到。他还问杨洋,洋的爸妈是干什么的，现在在哪儿？我当时也没注意，还以为他就是关心一下。之后你们有联系过吗？我早上给他打了个电话，关键。我听你外公说，杨洋,洋跟你很要好。他爸妈一直不在家。外公也管不了他
，只有我还勉强。行，如果有什么情况想起来了，及时告诉我。哎，对了，那天贺文俊去你家的时候，有没有开车？开了，一辆灰色面包。车牌你还记得吗？没注意。老方，明白。贺文俊他妈王佳慧今儿一早就出门直奔银行来了，一直在取钱，都换了两家银行了，肯定是要的数目不小啊。估计是准备给贺文俊跑路了。你们现在在哪儿？浦发银行门口。继续盯着，我们马上过来。林队，现在往老城方向去了。老刘，一定盯好了，千万别让他给跑了。明白。是这边吧？嗯，是。那边，那边，快！刚才那个女的呢？是什么女的？刚才车上坐着那个女的，什么时候下车了？啊，好一会儿了，怎么了？哪儿下的车？就在那个什么什么路口。快，掉头。林队，林队，我们跟丢了。老刘，你再仔细找一找，看他到底去哪儿了。明白。在哪儿跟丢的？这边全是单行道，路上的情况有点复杂。对不起，林队，是我开车了。别说了。开的面包车找到了，帮我查一下车牌。小敏，林队，贺文俊开的那辆面包车，车主叫王建宁，是贺文俊的舅舅，也是王家慧唯一的亲戚。知道他家在哪儿吗？就在老城区，我把相机地址发给你。上车。
操你妈！叫什么名字？王静怡是不是？啊啊啊啊！是不是？啊，是是。浩文俊南，啊，是不是躲在这儿了？他不在这儿。说实话，你你你，孩子呢？啊，孩子呢？什么孩子呀？我再给你一次机会，孩子在哪儿？我真的不知道你你们说的是什么孩子，是不是有辆面包车？有没有？有。车呢？在哪儿？被开走了。谁开走的？完了，阿军。郝文俊是不是？是。一号在哪儿？一号，我在上班。上一天吧。一天都在上班。他拿车干什么？没说。他只是说有急事儿。这钱呢？是不是给侯文俊的？我不是。打算怎么给他？怎么联系他？我不是给他的。这钱真不是给他的。王佳慧，我跟你说啊，你别以为你瞒所有事情，赶紧给他打电话，把小姚给放了。我真的不知道他在哪，我也找不着他。如果你们家长不配合的话，就是在害他、纵容他，听懂吗？他万一把小姚给弄死，你以为他能躲得了一辈子？他能逃哪去啊？我真的不知道他在哪里。这钱真的不是给他的，这钱是给我朋友的。那车是我和两朋友一起买的，现在车没了，他们管我要钱，我现在正在想办法。是这样吗？是这样，是这样，是这样。不不信你们看我的聊天记录吗？老爸，车找着了，在哪儿？孩子呢在车上吗？不在，不过你看这个。在这儿吧，这个不确定，在车里没找到弹管，他是死后才被烧了。最离奇的是，他的死亡时间，初步断定啊，应该是一号的下午五点到七点之间。一号下午，前天？对，前天。那昨天晚上庙会现场的那个是谁？不管是谁，反正不是他。他在庙会留下了血迹、啊，不可能不是他呀、啊！这我就不知道了难道那个血迹是凶手故意留下的？看来绑匪昨晚的目的
根本就不是来交换赎金的。他的计划应该是让我们发现他，追捕他，然后在现场故意留下贺文俊的血迹，最后再把整个绑架杨洋的案子彻底栽赃给他。